অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার কিভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো আর দুই নম্বরটা হচ্ছে আপনার রিটাচিং অর্থাৎ ইমেজ রিটাচিং নামের একটা অপশান আছে সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন এডিটিং আর রিটাচিং এর মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য এডিটিং আর রিটাচিং এর মধ্যে অনেক পার্থক্য অনেক সময় আপনার বায়ার আপনাকে বলতেছে যে আপনাকে এডিটিং করে দিতে হবে যে একটা ছবিকে আপনি এডিট করতে হবে এডিটের মধ্যে নর্মালি যেটা হয় সেটা যদি আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই তাহলে আপনার বুঝতে পারবেন আমি ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস লিখছি বা কারোকে একটা কমেন্টস করছি কমেন্টস করার পর আমি কি করলাম ওটাকে একটু করতে যাচ্ছে এডিট করতে যাচ্ছে এডিটে গেলেন এডিটে ক্লিক করার পর আপনি এটাকে এডিট করলেন যখন আবার আপ করলেন তখন সাইডে লেখা থাকে এডিটে কথাটা লিখা থাকে কারণ হচ্ছে আপনি হয় কিছু বাদ দিচ্ছেন না কিছু অ্যাড করছেন তাই তো এডিটিংয়ের যে সিস্টেমটা হচ্ছে আর তারা আপনাদেরকে যেই কাজটা দেওয়া হয়েছিল যে আপনার সিবিস থেকে গাটা অফ করে দেবেন চেয়ারটাকে রিমুভ করে দেবেন রিমুভ করে দিয়ে আরও কিছু অ্যাড করবেন নতুন কিছু অ্যাড হবে এটা হচ্ছে এডিটিং আর রিটাচিংয়ের মধ্যে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আপনার ইমেজটার মধ্যে জাস্ট বাইরে থেকে কিছু না এক্সট্রা কিছু আসবে না এটার মধ্যে যত ঢুক পারবেন কালার কম্বিনেশন প্লাস হচ্ছে আপনার কিছু গ্যা করে কারেকশন করে এটাকে ঠিক করতে হবে এর মধ্যে একটু খেয়াল করে দেখেন আমার সামনে একটা আপনার ইমেজ আছে এটা হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আপনি ইচ্ছা করলে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটটাকে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কালারাইজ করে নিতে পারেন কালারাইজ করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে জন্য আমি যেহেতু আপনার এখানে কয়েকটা অপশান আছে এখানে হচ্ছে আপনি স্ক্রিন চেঞ্জ করতে হবে ইচ্ছা করলে আপনার হেয়ার কালার চেঞ্জ করতে পারবেন ইচ্ছা করলে আপনার জামা কালার চেঞ্জ করতে পারবেন ইচ্ছা করলে যে ফুল আছে ফুলটার কালারটাও চেঞ্জ করতে পারবেন আপনার প্রয়োজনে তাই ওকে যে আমি এডিটিং রিটাচিং করবো রিটাচিং করার পর এরপর আবার আর কিছু আছে এর মধ্যে আবার কিছু আছে আপনার ওকে একটু সুন্দর করতে হবে যদি আপনি চান যে একটু সুন্দর করবেন এটা পেও করতে পারেন অথবা এই রিলেটেড ইমেজগুলোতেও করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই যেহেতু আমি এটা আপনার ধর সেই জন্য আপনি ওটার মধ্যেও করতে পারবেন যেহেতু ওর এখানে চোখের মধ্যে আপনার অলরেডি কাজল দেওয়া আছে আপনি লিপস্টিক দেওয়া আছে এগুলোকে যদি আপনি করতে চান আলাদা আলাদা করে করতে পারবেন এটার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই এছাড়াও যদি এরকম রিলেটেড কাজগুলো অর্থাৎ আমরা এটাকে কী করলাম এখান থেকে স্পটগুলো রিমুভ করে ফেলছি স্পটগুলো রিমুভ করে দেন হচ্ছে ওকে একটু রিটার্চ করবে এরকম আপনি ইচ্ছে করলে করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই রিটাচার যার মধ্যে রিটাচিংয়ের যে অপশানগুলো ইউজ করা হয় সাধারণত আপনার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার দিয়ে কাজগুলো করা হয় অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের মধ্যে আমরা অলরেডি অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করছি ইমেজ থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে আপনার এখান থেকে আপনার বাইশটার মতো আপনার ফাংশন আসে এই বাইশটা ফাংশন নিয়ে আমরা কাজ করছি এই অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে যদি আপনি কোনো কাজ ইফেক্ট দেন সেটা হচ্ছে আপনার ডিরেক্ট ইফেক্ট করে ঠিক আবার আর একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আছে সেটা হচ্ছে আমার লেয়ার প্যানেল আছে আর লেয়ার প্যানেল ঠিক এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন আমার যে আপনার লেয়ার মাস্কিং আছে মাস্কিংয়ের পাশে আপনার একটা অপশান আছে হচ্ছে আপনার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার এই অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের মধ্যে সলিড কালার গ্রেডিয়েন্ট প্যাটার্ন ব্র্যাটার্ন লেভেলস এখানে অনেক কিছু পাবো যেটা আমার এখানে ছিল যেটা আমার এখানে ছিল একটু খেয়াল করে দেখেন লেভ লেভেল তারপর হচ্ছে কার্বাইস এক্সপোজ এগুলো অনেক কিছুই আছে যেগুলো আমার এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারও আমি ইচ্ছা করলে এগুলো ইউজ করতে পারি এই অপশানগুলো ইউজ করতে পারি এই অপশানগুলো আর ওই অপশানগুলোর মধ্যে পার্থক্য একটু আছে পার্থক্য থাকার কারণে কিন্তু আলাদা আলাদা দুই জায়গায় দিচ্ছে যদি পার্থক্য না থাকতো তাহলে আপনার এই কাজটা আপনি করতে পারতেন না অর্থাৎ আলাদা আলাদা দিতে হবে ফার্স্ট আমি যে কাজটা করতেছি একটু খেয়াল করে দেখেন এখান থেকে আমি কালারটা পিক করে নিচ্ছি আমি আইড্রপার টুস দিয়ে ওর যে শরীরের যে কালারটা আছে সেই কালারটা পিক করে নিলাম অর্থাৎ স্ক্রিন কালারটা পিক করে নিচ্ছে সেটাকে আমি একটু সাফলিং করে ফেলি সুইপিং করে আপনার এখানে রাখলাম এখান থেকে ক্লিক করলাম হচ্ছে এইখানে অর্থাৎ এই কালারটা একটু ব্রাইট এই কালারটা একটু ডার্ক এই জন্য দুইটা আলাদা আলাদা কালার নিলাম একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি আমি করতে চাই এখন এই দুইটা কালার ইচ্ছা করলে আমি ইউজ করতে পারি তাই না ফার্স্ট আমি যে কাজটা করতেছি যেহেতু ওর বডি কালারটা আলাদা চেঞ্জ করব আমি বডি কালারটা সিলেক্ট করি কুইক সিলেকশনে গেলাম কুইক সিলেকশনে গিয়ে আমি এখানে ধরলাম আচ্ছা এইসব ক্ষেত্রেও আপনার সবচেয়ে ভালো কাজ করা হচ্ছে আপনার পেন টু যেহেতু আমাদের ওই সময় গ্যার করার নাই যেহেতু আমরা আস্তে আস্তে কাজটা করতে যাচ্ছি তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করতে হবে এজন্য আমি কুইক সিলেকশন দিয়ে তুল তুলতে ধরলাম সবচেয়ে ভালো সিলেকশন হয় আপনার সে গ্যা দিয়ে পেন টুল দিয়ে তো আপনি যে যদি এরকম টাইপের কাজগুলো করতে চান অবশ্যই পেন টুল দিয়ে যদি আপনি ধরেন ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন শিফট প্রেস করে বাকি অংশটাকে আমি সিলেক্ট করে ফেলি অর্থাৎ হাতের অংশটাকে আমি সিলেক্ট করতে চাচ্ছি ওকে এখানে হাতের অংশটাকে আমি সিলেক্ট করেন একটু খেয়াল করে দেখেন এক্সট্রা যে অংশটা আসছে সেটা
चलेक्टर अल्टर बैक स्पेस दिए कलर के पिक कर दिल जी ना आसे एकदम नहीं आसे तक अपनी अल्टर बैक स्पेस दिए यूज कर एक ख्याल कर देखें हमारे क्योंकि ये कलर का एड करार कथा छो ना हमारे कलर तो हे कंट्रोल बैक स्पेस यूज करी कंट्रोल बैक स्पेस यूज कर ये कलर दी अर्थात इखान डार्क कलर का यूज करसे नीचे और ह्विट कलर का यूज करसे ऊपर एन जो इन अपना बडी कलर का यूज करब बडिर मध्य दिल इन रखी रखार पर एखान के ब्लैंडिंग करें इन्हें अपनी माल्टिप्ले करें डार्क
আলাদা আসছে একটু এটা রেডিশ টাইপের চলে আসছে না কালারটা मोटमोटी चले आस उंड সিলেক্ট করলাম আবার গাতে গেলাম এখান থেকে আবার যদি আপনি হিউম্যান সিচুয়েশন নিতে চান এক সিচুয়েশন করতে পারেন অথবা আপনি যদি সলিড কালার ইউজ করতে চান আপনি সলিড কালার ইউজ করুন দেখেন সলিড কালার কি এটা আসছে ওকে যদি ওকে করেন ওকে করার পর এখন আপনি যদি ব্লেন্ডিং করেন দেখেন মাল্টিপ্লেতে কি আসে চেঞ্জ করি এই কালার কমপ্লিমেন্ট হলো না ঠিক আছে এই 
এটাই মনে হয় হ্যাঁ এটা ঠিক আছে আচ্ছা এখন মোটামুটি আপনার গ্যাপ হয়ে গেছে এখন আমি যদি এই এই ড্রেস কালারটা চেঞ্জ করতে চাই আবার সিলেক্ট করেন ক্লিক করেন তারপর ড্রেসটাকে আমি সিলেক্ট করব গোলাপটা গোলাপটা বাদ দিচ্ছি গোলাপটা মনে অন্য একটা কালার দেব এই দেখি যে চুলের মধ্যে যেহেতু চলে আসছে অল্টার প্রেস করে চুলের গুলো একটু গ্যাপ করে দেন দিব রিমুভ করে দেন এই পাশটা চলে রিমুভ হয়ে গেছে माल्टीप्लेक्टिप्लेक्टिप्ल चेन्ज कर नीम कलर से एक नील कलर दिए देखिए चान অবশ্যই যেটা করবেন সেটা হচ্ছে পেইন্ট টুল দিয়ে সিলেক্ট করবেন উইদাউট পেইন্ট টুল আপনি ভালো রেজাল্ট পাবেন না কখনো টেস্ট করতে জন্য দেখানো কাল করে দেখেন এখানে আপনার ছুটে গেছে দেখেন আমি ছোট করে গ্যাপ করে দিচ্ছি এখানে ক্যাট করে দিই সিলেক্ট করে সলিড কালারে যাই যেহেতু গ্রিন কালার হয় আমি গ্রিন কালারটা নিলাম একটু আপনার গ্রিন কালার দিয়ে আমি এটা মনে হয় মাল্টিপ দিতে হয়ে যাবে এখন দেখেন বুঝতে পারছি এখন যে চুলগুলো আছে আবার চুলগুলো যদি আমি সিলেক্ট করি আবার যান সিলেক্ট করলাম আচ্ছা এইখানে আবার একটু কথা বলে নেই নর্মালি এই চুল সিলেকশনের ক্ষেত্রে অবশ্যই যেটা আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি रिफाइन एज दिए चूलगुल सिलेक्ट कर ले सब चे बेस्ट भलो एक रेजल्ट पाए कारण आनी यह करब से मध्य अपना देखा जाए चूल मध्य अकुरेट भाव ना आसते 
एडजस्टमेंट लेयर तो दिए कुल सॉरी क्या दिए कुल शब्द से भालू रिजल्ट पापन लगते हैं और ये जी जगह रामों तो जब हम सिलेक्ट करते हैं सामने जब अपने तो तो कलर दी बो तो अपन देख बनी जगह रामों तो अपने लेगे आस मध्य ग ठीक 
চোখের মনে গুলো তো আবার একটু
चेंज कर दे
ड्रेस
করে দেই ইয়েস ও করতে পারেন ইয়েস করলে এখানে আমার যে দেখেন অ্যাডজাস্টমেন্ট আর অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের মধ্যে মেইন যে পার্থক্যটা সেটা হচ্ছে আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থেকে যদি কাজ করি ডাইরেক্ট ইফেক্ট করতেছে কোনো ধরনের আমি এডিট করতে পারবো না আর আপনার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থেকে যেগুলো করতে পারবেন প্রত্যেকটা ধরে ধরে আপনি আবার কি করতে পারবেন এডিট করতে পারবেন প্রত্যেকটা জিনিস ধরে ধরে আপনার যদি এটা প্রয়োজন না হয় পছন্দ না হয় ডাবল ক্লিক করেন এখান থেকে চেঞ্জ করেন আপনার যেটা ভালো লাগে ওইটা দিয়ে আপনি অ্যাড করে দেন আপনার যদি এটা ভালো না লাগে ডাবল ক্লিক করেন আপনার এখান থেকে প্রয়োজনীয় যেটা দরকার সেটা আপনি নিয়ে অ্যাড করে দেন এভাবে আপনি যেটা করতে পারেন প্রত্যেকটার মধ্যে কাজ করতে পারেন আলাদা আলাদা করে বুঝতে পারছেন যে এই লেয়ারটাকে আমার ভালো লাগবে না ওই লেয়ারটা ইচ্ছা করলে আপনি ডিলিট করে দিতে পারেন ডিলিট করে আবার সিলেক্ট করে কাজ করতে পারেন আপনার অ্যাডজাস্টমেন্ট আর অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের মধ্যে মেইন পার্থক্য হচ্ছে এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থেকে যদি আমি কাজ করি ডিরেক্ট ইফেক্ট করবে সাপোজ মনে হয় এখানে যাচ্ছি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে গিয়ে আমি কী করতেছি এখানে হিউয়েন সিচুয়েশন দিচ্ছি একটু খেয়াল করে দেখেন আমি ডিরেক্ট ইফেক্ট দিচ্ছে আমার এখানে কালার আসতেছে ওকে করে দিলাম এই যে দেখেন এটার উপর ডিরেক্ট ইফেক্ট পড়ছে এটাকে আপনার দ্বিতীয়বার এক করার কোনো হ্যাঁ একটা হয়ে আছে কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল জেড দিলে আপনার হয়ে যাবে কিন্তু আপনার অনেক টুক কাজ করার পরে গিয়ে মনে হচ্ছে আপনার এটা হয়নি তখন আপনি কী করবেন আর অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের মধ্যে যেটা করতে পারবেন এটা যদি আমি এখন ফাইল সেভ করি সেভ করলাম পিএসডি ফাইলে সেভ করলাম এ ওয়াই দিয়ে সেভ করলাম আমাদের ইয়াতে এইচ সেভ করলাম যে এই অপশনটার মধ্যে আমি সেভ করলাম সেভ করার পর ওকে করে দিলাম যা আছে তাই এখন আমি আমার ইয়াকে দিয়ে দিচ্ছি আমার যে ক্লায়েন্ট ছিল ওনাকে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দেওয়ার পর উনি কোনো কারণে বললো যে এটা প্রবলেম আছে তুমি এটা চেঞ্জ করো এটা প্রবলেম আছে এটা চেঞ্জ করো আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন আমাদের এখানে যে হ্যাঁ বুঝতে পারছি এটা এই এটা হচ্ছে আমার মেইন ইয়াটা এটা আমাদের ডাবল ক্লিক করলে দেখেন আমার এখানে আবার একই অবস্থায় ফেরত চলে আসছে আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন কোনো প্রবলেম নেই যে কোনো সময় এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আচ্ছা আমি যেই জিনিসটা দেখানোর উদ্দেশ্যে এই কাজটা করা একটু খেয়াল করে দেখেন বিফোর আফটারটা আমি দেখাতে যাচ্ছি একটু এই হচ্ছে আমার এখন একটা আর এই হচ্ছে আমার আগের ইমেজটা আপনি ইচ্ছে করলে দুইটাকে আলাদা আলাদা করে নিয়ে কাজ করতে পারেন আমি একটা নিউ একটা লেয়ারের মধ্যে নিয়ে কাজ করি ইন্টারনেশনাল পেপার ইউজ না করে আমি এখানে চেঞ্জ করে নিই বিশ ইঞ্চি নিলাম আর দশ ইঞ্চি নিলাম তাহলে ভবিষ্যতে সুবিধা হবে এ নিলাম এখান থেকে অল্ট্রা পেস্ট কন্ট্রোল এরিয়ে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম কন্ট্রোল পি দিয়ে পেস্ট করলাম এ হচ্ছে আমার বিফোর তারপর বিফোরে যাচ্ছি আর আমি পরবর্তীতে গিয়ে যা করলাম এ হচ্ছে এটা কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম কন্ট্রোল পি দিয়ে পেস্ট করলাম এ হচ্ছে আমার আফটার একই জিনিস একই কিছু কি কি পরিবর্তন হয়েছে না হয়েছে আপনি ইয়া করতে পারবেন বুঝতে পারবেন বুঝতে পারছি এদের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই আপনার বুঝতে পারতেছেন নিজে নিজে পরবর্তীতে এরকম যখন রিটার্চিং আপনাদের অপশন আসবে সেই রিটার্চিংয়ের মধ্যে আপনাকে যেটা করতে হবে যদি আপনি রিটার্চ করেন রিটার্চ করার পর আপনাকে দেখা দিতে হবে বিফোর আফটার দুইটা কাজ করবেন এভাবে এভাবে আলাদা আলাদাভাবে কাজ করবেন যেটার মধ্যে কাজ করছেন রিটার্চ করছেন ওটাকে অবশ্যই আলাদা আপনাদের পরীক্ষার জন্য বলতেছে কি আপনাদের রিটার্চিং আসবে এডিটিং আসবে এডিং এডিটিং বললাম যে আমি আমাকে অবশ্যই কিছু করতে হবে যে এই কিছুদিন আগে যে হোমওয়ার্কটা ছিল ওইটা ওইটা হচ্ছে এডিটিং আমি কিছু ফেলে দিব কিছু অ্যাড করব অথবা শুধু অ্যাড করবে এডিটিং এর মধ্যে এটা হয় আর রিটার্চিং এর মধ্যে হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে আমার রিটার্চিং যে একই ইমেজের মধ্যে আমি কি করতেছি রিটার্চ করে ওকে যতটা পরিবর্তন আনা যায় এখন আমাকে যখন গ্যাস জমা দিবেন তখন এই জিনিসটা দেখাইতেই হবে আপনাকে বিফোর আফটার এই জন্য আমাকে যেটা করতে হবে ওকে জেপিজি ফাইল সেভ করতে হবে এবং এই যে ফাইলটা আছে মেইন ফাইলটা আছে মেইন ফাইলটাও আমাকে দিতে হবে আমাকে মেইন ফাইলটাও দিতে হবে বুঝতে পারছেন কথাটা মেইন ফাইলটা দিয়ে আপনি দিয়ে কী কী এডিট করছেন কীভাবে এডিট করছেন ওই জিনিসটা আমি দেখবো দেন হচ্ছে আপনাকে মার্কিং করা হবে আর এই জিনিসটাও সাথে আমাকে দিতে হবে এখন এটা আমাকে জেপিজিও দিতে পারেন ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে পিএইচডি ফাইলও দিতে পারেন অর্থাৎ বিফোর আফটারের পিএইচডি ফাইলও দিতে পারেন অথবা জেপিজি ফাইল দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আমার কোনো সেই নেই আচ্ছা এই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই নয়টার উপর আপনাদের পরীক্ষা হবে এক্সামের সময় এই নয়টার মধ্যে আমাকে করে দিতে হবে নয়টার
এখানে আপনার ইমেজ মেনুপুলেশনের জন্য মিনিমাম ছয়টা ইমেজকে আপনাকে অ্যাড করতে হবে মেনুপুলেশন সেখানে যদি আপনি বিশটা ইমেজ অ্যাড করেন আমার কোনো সমস্যা নেই ছয়টার উপরও হতে হবে ছয়টার নিচে হলে চলবে না এডিটিংয়ের মধ্যেও সেম একই ছয়টা ইমেজকে অ্যাড করতে হবে তবে রিলেটেড ইমেজ অ্যাড করতে হবে বুঝতে পারছি কথা আমি যে কোনো ছয়টা ইমেজ অ্যাড করে দিলাম ওরকম হবে না আমাকে অ্যাড করতে হবে নাম্বার থ্রি রিটাচিংয়ের মধ্যে যেটা হবে সেটা হচ্ছে একটা স্পট ইমেজ নিবে স্পট ইমেজ নিয়ে ওই ইমেজটাকে আমাদের ক্লিন করতে হবে ক্লিন করার পরে যেটা করতে হবে সেটার মধ্যে আপনি ব্লার ইউজ করবেন অর্থাৎ সুন্দর করবেন সার্ফেস ব্লার যা এনি হাও এটাকে ইয়া করবেন সুন্দর করে এরপরে হচ্ছে ওকে মেকআপ মেকআপ করতে পারবেন ক্লিয়ার এরপর আপনি ওটাকে মেকআপ করতে পারেন অর্থাৎ রিটাচ করতে পারেন এরপর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে কার্লি চুল ইউজ করতে হবে ঠিক আছে অবশ্যই আপনাকে কার্লি চুল ইউজ করতে হবে ইউজ করে দেন হচ্ছে প্রোডাক্ট ইউজ করতে হবে প্রোডাক্ট ইউজ করতে অ্যাজ ইউজ আমরা যে ব্যানারটা তৈরি করছি আমরা যে লাস্ট গ্যাতে ছিল আমাদের হোমওয়ার্ক হিসেবে যেরকম ছিল ঠিক ওরকম একটা করতে হবে তবে এইবার আমরা যারা অনেকেই যে ব্যানার ইউজ করছি ইচ্ছা মতো একটা ইমেজ নিছি নিয়ে বসাই দিছি ওরকম হবে না ব্যানারটা যাতে সুন্দর হয় যেহেতু আমরা ব্যানারের পরিমাপ দেখা দেবো ওই রিলেটেড একটা ব্যানার তৈরি করে অর্থাৎ এখানে আমাকে দুইটা কাজ করে দিতে হবে এক নম্বর হচ্ছে রিটার্চ গ্যা করবেন ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করবেন ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ উইথ ব্যানার আমাকে একটা ব্যানারও তৈরি করে দিতে হবে সাথে বুঝতে পারছি যাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করবে আপনাদেরকে আবারও ভালো ভালো করে বলতেছি শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে আমাকে গ্যাপ ছবিটা দিয়ে দিলে হবে না আমাকে ফার্স্ট যেটা করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করবেন অবশ্যই একটা কার্লি চুরে অর্থাৎ চুল লম্বা প্লে টাইপের চুলের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করবেন ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে ওইটাকে আমাকে যেটা করতে হবে একটা ব্যানারের মধ্যে অ্যাড করতে হবে প্রোডাক্ট সহ ব্যানারের মধ্যে অ্যাড করে উপরে আমাকে লিখে ভালো একটা ব্যানারের মতো তৈরি করে দিতে হবে বিজনেস কার্ড অবশ্যই আমাকে বোথ সাইড তৈরি করতে করে দিতে হবে তবে বিজনেস কার্ডের জন্যে আমার যদি প্রয়োজন পরে আমি লগো ইউজ করতে পারবো আপনার আগের তৈরি করা লগো এটা কোনো প্রবলেম নেই যদি আপনি নিজে তৈরি করতে চান ইলেস্টার আপনি তৈরি করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বুক কভার যেটা আমরা দেখাবো আমরা অলরেডি দেখাবো বুক কভার দেখানোর পরে আচ্ছা এখানে বিজনেস কার্ড সম্পর্কে আর একটু বলি আমরা মক আপ দেখায় দেবো আজকে আগামী ক্লাসে আমরা মক আপ দেখা দেবো মক আপটা হচ্ছে আপনি নর্মালি আমরা বিজনেস কার্ডটা যে কোনো কিছু ওপেন করলে যেমন দেখা যায় হাতের মধ্যে বা টেবিলের মধ্যে আছে ওরকম টাইপের যে মক আপগুলো আছে ওই মক আপগুলো আমাকে দেখা দিতে হবে সাথে বুক কভারের ক্ষেত্রেও সেম একই ডিজাইন করে আমাকে এক পেজ না দুই পেজ বোথ সাইড বোথ সাইড করে আমাকে মক আপ করে দেখাইতে হবে ট্রাইফল ব্রুশিয়ার তিন পেজ পোস্টার আমরা এক পেজ করব ব্যানার আমরা এক পেজ করব এভাবে আমরা টোটাল কাজটা আমরা শেষ করব এইভাবে আপনাদের টোটাল এক্সামের জন্য রেডি হতে হবে বুঝতে পারছি কথাটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের মধ্যে যে আমি শুধু আপনার সলিড কালার বা এগুলো নিয়ে যে কাজ করতে পারবো তা কিন্তু না আমি ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারি একটু খেয়াল করে দেখেন আমি জাস্ট এখানে একটু দেখাচ্ছি আপনাদের কেতটুকু জায়গা আমি সিলেক্ট করলাম এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন ডেডেন ডিফেক্ট আছে ডেডেন ডিফেক্ট দিয়ে আপনি ইচ্ছা শেডের মতো দিতে পারবেন আপনি যদি প্রয়োজন মনে করেন আপনি শেডের মতো দিতে পারবেন এখান থেকে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে নিলেন র্যাক করে গা করে নিলেন অর্থাৎ তাকে আলাদা আলাদা করে নিয়ে কাজ করতে পারবেন ইফেক্টটা আপনি দিতে পারবেন এখানে এটা না এছাড়াও আপনি ইচ্ছা করলে ব্রাশ দিয়েও আপনার একটা প্রয়োজন অনুযায়ী ড্র্যাক করে করে শেড ইউজ করতে পারবেন বুঝতে পারছেন অর্থাৎ এই মেকআপের জন্য যা যা করার প্রয়োজন আর কি এখানে আপনি সব কিছু করতে পারবেন এখানে জাস্ট আমি সিলেক্ট করে কাজ করতেছি আপনি ইচ্ছা করলে ড্র্যাক করে কাজ করতে পারবেন এখান থেকে ওপাশে ডিকমি নিয়ে কাজ করতে পারবেন ওখান থেকে ওপাশে ডিকমি নিয়ে কাজ করতে পারবেন ইচ্ছা করলে ব্রাশ চেঞ্জ করে অর্থাৎ আপনি যদি আপনার স্মুথ ব্রাশ ইউজ করতে চান স্মুথ বা ব্রাশও ইউজ করতে পারবেন স্মুথ ব্রাশ ইউজ করে কাজ করতে পারেন এখান থেকে চেঞ্জ করে নিয়ে কাজ কালারটা চেঞ্জ করে নিয়ে কাজ করতে পারেন ইচ্ছা করলে এখান থেকে মাল্টিপ্লে করে আপনি কাজ করতে পারেন এখানে ড্র্যাক করেন এখানে দেখেন মাল্টিপ্লের মতো কাজ করতে চান তো এখানে আপনার অ্যাড হয়ে যাচ্ছে আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করে নিতে পারবেন এখান থেকে আপনার অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে আরও অনেক কিছু অর্থাৎ এখানে যতগুলো অপশন আছে আমি সবগুলো করতে পারি পোস্টারাইজ করতে পারি আমার যদি প্রয়োজন মনে করেন আমি পোস্টারাইজ করতে পারি আমি আমার যদি প্রয়োজন মনে হয় ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের মধ্যে কোনো ইফেক্ট দিতে চান আপনি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের মধ্যে ইফেক্ট দিতে পারবেন বুঝতে পারছি যে আপনি শুধু এটাই করতে পারবেন তখন এখানে যতটুকু জায়গা আপনি সিলেক্ট করবেন ততটুকুর মধ্যে ইফেক্টটা চলে আসবে এখানে আমি বারবার এবং সেই এক থেকে শ
জানাতে পারেন বা বলতে পারেন নেক্সট ক্লাসের মধ্যে আপনারা ঠিক আছে আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখি এরপর একটা অপশন আছে দেখেন অবজেক্ট স্মার্ট অবজেক্ট ভার্সেস রেগুলার অবজেক্ট আমরা নরমালি ইলাস্ট্রেটর যখন ফটোশপ যখন শুরু করেছিলাম আমরা নয়টা সরি পাঁচটা লেয়ার সম্পর্কে আপনাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম এর মধ্যে ইমেজ লেয়ার সম্পর্কে আমরা জানি যে কোন ধরনের ইমেজ ইউজ করলে আমরা ইমেজ লেয়ারটা হিসেবে আসে এরপরে দেখেন অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আজকে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে কাজ করছি এটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার এরপর হচ্ছে টেক্সট নিয়ে যদি কাজ করেন টেক্সট লেয়ার আসবে এরপরে যদি শেপ লেয়ার নিয়ে কাজ কাজ করেন তাহলে শেপ লেয়ারগুলো আসে এই লাস্ট একটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার কীভাবে কাজ করে কী সিস্টেমে কাজ করে সেটা একটু দেখি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার হচ্ছে সরি স্মার্ট অবজেক্ট লেয়ার হচ্ছে এমন একটা লেয়ার যেটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেক্টর লেয়ার অর্থাৎ আপনার সম্পূর্ণভাবে আপনার স্বাধীনভাবে চলে সে এই লেয়ারটাকে আপনি ইচ্ছা করলে কোনো ইফেক্ট দিতে পারবেন না ইচ্ছা করলে আপনি কোনো ধরনের এটার মধ্যে কিছু অ্যাড করতে পারবেন না ইচ্ছা করলে আপনি কোনো ইফেক্ট দিতে পারবেন না ইচ্ছা করলে কোনো ধরনের অ্যাড ইফেক্ট অ্যাড করতে পারবেন একটু খেয়াল করে দেখেন কন্ট্রোল এ দিয়ে আমি এই ইমেজটাকে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম কন্ট্রোল ভি দিয়ে এখানে পেস্ট করলাম ইমেজটা এখানে রাখি ইমেজটাকে একটু বড় করি ইমেজটাকে একটু বড় করলাম আমি জাস্ট এত লুক করে দিলাম ঠিক একই ইমেজটাকে কন্ট্রোল জে দিয়ে আমি একটা কপি করে নিলাম কপি করে আমি জাস্ট নিচে ইউজ করতেছি নিচে ইউজ করতেছি দুইটা ইমেজই কিন্তু এক দুইটা ইমেজের রেজুলেশনে এক সব কিছুই এক এর মধ্যে একটা ইমেজ হচ্ছে আপনার দোনোটা ইমেজ বর্তমানে নর্মাল ইমেজ হিসেবে আছে ইমেজ লেয়ার হিসেবে আছে আমি একটা ইমেজকে কিভাবে আপনি স্মার্ট অবজেক্টে রূপান্তরিত করবেন রাইট বাটন ক্লিক করবেন রাইট বাটন ক্লিক করলে একটা অপশন পাবেন হচ্ছে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট ক্লিক করলে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন এখানে আপনার একটা থাম্বলের মতো চলে আসবে এ দেখেন একটা থাম্বল আসছে এই থাম্বলটা যেখানে পাবেন সেটা মনে করবেন আপনার স্মার্ট অবজেক্ট থাম্বল এটা কিভাবে কাজ করে সেটা একটু দেখি আমি স্মা একটা স্মার্ট অবজেক্ট করছি আর একটা হচ্ছে নর্মাল লেয়ার আছে আমি দুইটাকে সিলেক্ট করলাম দুইটা লেয়ারকে আমি সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পর আমি ছোটো করে নিলাম দুইটা ইমেজকে আমি ছোটো করছি ছোটো করে এন্টার প্রেস করলাম এন্টার প্রেস করার পর আমি একটু বড়ো করতে যাচ্ছি আমি একটু বড়ো করতে যাচ্ছি বড়ো করলাম একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন আমার এই লেয়ারটা আর এই লেয়ারটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে এই লেয়ারটা হচ্ছে আপনার একদম অ্যাকুরেট যা ছিল তাই আর এই লেয়ারটা একটু ঘোলাটে হয়ে গেছে খেয়াল করছেন এই লেয়ারটা একটু ঘোলাটে হয়ে গেছে কারণ হচ্ছে এটার মধ্যে একটা ইফেক্ট আসছে ইফেক্টটা কি ছিল যে আমি যখন ছোটো করছি এতটুকু যখন ছোটো করছি তখন যে ইফেক্টটা দিছি অর্থাৎ ইন্টারপ্রেস করার পর ইমেজটা যখন গা করে ফেলছিলাম ছোটো করে ফেলছিলাম ওই ইফেক্টটা এখানে আসছে তাই তো কিন্তু একই কাজটা তো আমি এখানেও করছি এটার মধ্যে কেন ইফেক্ট আসলো না ওটার মধ্যে কেন ইফেক্ট আসছে সেটা একটু বলি সেটা হচ্ছে স্মার্ট অবজেক্ট লেয়ারটা সাধারণত কাজ করা হচ্ছে এরকম টাইপের কিছু একটা কাজ করে সাপোজ মনে করেন আমার এখানে অনেকগুলো ফোল্ডার আছে এই ফোল্ডারের ভিতরে একটু খেয়াল করে দেখেন আপনাদের যে ফোল্ডারটা আছে ব্যাচ সি ব্যাচ টেন আমি এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করলাম রাইট বাটন ক্লিক করে রিনেম করছি ভালো করে খেয়াল করেন রিনেম করার পর পরে এই যে আপনার ফোল্ডারটা আছে ফোল্ডারটার মধ্যে আমি একটা কালারও পেস্ট করলাম সাপোজ মনে করেন কালারটা পেস্ট করার পর আমি যদি ভিতরে ইউজ করি ভিতরে দেখবেন যা ছিল তাই আছে ভিতরে কিন্তু কোনো জিনিসের মধ্যে ইফেক্টও আসে নাই রিনেমও হয় নি জাস্ট আমার ফোল্ডারটার উপরে কাজ করতেছে তাই না কথাটা ঠিক একইভাবে এই ইমেজটার উপর আপনার অ্যাডজাস্ট হয়ে এই কী জানি বলে আপনার স্মার্ট অবজেক্ট দেওয়ার কারণে এই ইমেজটা একটা ফোল্ডারের মধ্যে আবৃত হয়ে যায় এর যার ফলে ভিতরে কোনো ইফেক্ট করে না অর্থাৎ এটা আপনার একটা খোলসের মধ্যে আবৃত হয়ে যায় আপনি এটার মধ্যে চাইলেও কোনো ইফেক্ট দিতে পারবেন না এটার জন্য ইফেক্ট দিতে হলে আপনাকে অন্য একটা স্টাইল ইউজ করতে হয় যেটাকে বলা হয় আপনার স্মার্ট অবজেক্টের আলাদা একটা স্টাইল ইউজ করতে হয় সেটার জন্য কাজ করতে পারবে নর্মালি আমি যদি এইখানে এখানে যেহেতু আমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আমি যদি এখানে কিছু একটা তৈরি করি এখানে যদি আমি একটা কিছু একটা তৈরি করি একটু খেয়াল করে দেখেন নিউ একটা লেয়ার ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে কিন্তু স্মার্ট অবজেক্টের মধ্যে আপনি যদি কোনো ধরনের ইফেক্ট দিতে চান এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে এই স্মার্ট অবজেক্টের যে থাম্বলটা আছে এটার মধ্যে ডাবল ক্লিক করবে ডাবল ক্লিক করলে সে তার মতো করে নতুন একটা জায়গায় ওপেন করে নেবে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন নর্মালি যখন ওপেন হয় তখন আনটাইটেল আনটাইটেল হিসেবে ওপেন হয় আর এখানে দেখেন ইউজ হচ্ছে আপনার লেয়ার ওয়ান অর্থাৎ আমার যে লেয়ার ওয়ানটা ছিল সেই লেয়ার ওয়ানটা আলাদা একটা জায়গায় ওপেন হয়ে গেছে আমি যদি এখন এখানে যে কোনো কিছু অ্যাড করি সাপোজ ম
নরমালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমি যখন একটা কিছু করতে চাই সাথে সাথে হচ্ছে একই লেয়ারের মধ্যে অনেকগুলো অপশন চলে আসে তাই না আচ্ছা এখন আপনার क्वेश्चन থাকতে পারে এই যে আমি অ্যাড করছি এখন তো আমি ওটাকে কেটে দিছি যেটা ওপেন ছিল কেটে দিছি না এখন আবার ইচ্ছা করলে কি করতে পারবেন ডাবল ক্লিক করে আবার ওপেন করে ইচ্ছা করলে এগুলোকে এক একটা একটা করে ডিলিট করে দিতে অর্থাৎ আপনি এটাকে কাস্টমাইজ করতে পারবেন এডিট করতে পারবেন স্মার্ট অবজেক্টগুলোকে আপনি স্মার্ট অবজেক্ট লেয়ারগুলোর ভিতরে আবার এডিট করতে পারবেন এখন আপনার क्वेश्चन আর একটা থাকতে পারে আমি কি এইখানে ওই কাজটা করতে পারবো না এইখানে কি ওই কাজটা করতে পারবো হ্যাঁ করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা কাজ আছে এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন আমি সবগুলো ডিলিট করে দিছি ডিলিট করে দেওয়ার পর কন্ট্রোল এস ইউজ করতে হবে অর্থাৎ সেভ করতে হবে সেভ করার পর একটু খেয়াল করে দেখেন এটা আবার ডিলিট করে দিলাম আমার এখানে যতগুলো অ্যাড করা ছিল সবগুলো অংশ শেষ হয়ে গেছে এখন কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে আপনার স্মার্ট অবজেক্ট আর নর্মাল অবজেক্টের মধ্যে পার্থক্য কী পার্থক্যটা হচ্ছে এই একটা লেয়ারের মধ্যে ইচ্ছা করলে আপনি অনেকগুলো লেয়ার ইউজ করতে পারবেন কাস্টমস করে আর এইখানে আপনার নর্মাল লেয়ারের মধ্যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার একই লেয়ারের মধ্যে একটাই আপনার সাব অবজেক্ট বা সাবজেক্ট থাকে যে কোনো একটা কিছু থাকে এর বাইরে কিছু ইউজ করতে পারবেন না কিন্তু স্মার্ট অবজেক্টের ক্ষেত্রে আপনি ইচ্ছা করলে অনেকগুলো কাজ করতে পারবেন শুধু স্মার্ট অবজেক্ট এই কাজটা করে তা কিন্তু না স্মার্ট অবজেক্টে আরও কিছু কাজ আছে একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে আমার ইলেস্ট্রেটার একটা অপশন দেওয়া আছে ইলেস্ট্রেটার অপশনটা বলতে আমি একটা লগো ওপেন করি নর্মালি লগো আমরা কি করি যে আপনার তৈরি করা হয় ইলেস্ট্রেটারের মধ্যে তাই না এখন আপনি কি এই যে ফটোশপের মধ্যে লগো ইউজ করতে পারবেন না অবশ্যই পারবেন কিভাবে পারবেন কি সিস্টেমে পারবেন সেটা একটু দেখাচ্ছি ওই গেল এত এত লগো তৈরি করলাম এইটাই নাকি দেখি কিছু আছে এখানে আমার একটা লগো আছে আমি এই লগোটাকে সিলেক্ট করলাম একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন এই লগোটাকে আমি সিলেক্ট করছি কন্ডল সি দিয়ে কপি করছি কন্ডল সি দিয়ে কপি করে ফটোশপের মধ্যে আমি এখানে অ্যাড করতে চাচ্ছি সাপোজ মনে করেন এই এটা হচ্ছে আমার একটা ব্যানার আমি এটার মধ্যে অ্যাড করতে চাচ্ছি কন্ট্রোল ভি দিয়ে যখন আমি অ্যাড করতেছি একটু খেয়াল করে দেখেন পেস অ্যাজ স্মার্ট অবজেক্ট আমি যখন এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক করে যখন ওপেন করে দিচ্ছি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন এখানে সে ওপেন হয়ে গেছে আর এই পাশে আসছে হচ্ছে ব্যাকটার স্মার্ট অবজেক্ট ভ্যাক্টর স্মার্ট অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে আপনি এখানে অ্যাড করি এটাকে একটু বড় করি বড় করে আমি যখন এখানে গ্যাতে গ্যা করতেছি ক্লিক করতেছি আপনার মুভ টুলে ক্লিক করে যখন প্লেস করে দিচ্ছি একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে আপনার স্মার্ট অবজেক্ট হিসেবে ওপেন হয়ে গেছে স্মার্ট অবজেক্টে ওপেন হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তীতে এখন আপনি যদি কোনো ধরনের এটা কাজ করতে চান ভালো করে খেয়াল করবেন আপনি যদি কোনো ধরনের কাজ করতে চান আমি এটাকে অফ করে দিলাম ইলেস্ট্রেটার আমার এখানে ওপেন করা আছে ইলেস্ট্রেটার যদি অফও থাকে কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু আপনার এখানে থাকতে হবে এখন আপনি এখানে কোনো কাস্টমাইজ করতে চাচ্ছেন অর্থাৎ কোনো ধরনের পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন আমি এটার মধ্যে ডবল ক্লিক করব ডবল ক্লিক করলে দেখেন আমার এখানে ওপেন করে দিচ্ছে ইলেস্ট্রেটার ওপেন করে দিচ্ছে এখন আমি কি করতেছি এটাকে একটু বড় করলাম বড় করার পর জাস্ট একটু গ্যা করা যাবে চেঞ্জ করার জন্য রাইট বাটন ক্লিক করে আনগ্রুপ করলাম আনগ্রুপ করে এই যে লেখাটা আছে এই লেখাটাকে আমি ধরলাম লেখাটাকে ধরে আমি অন্য একটা কালার দিয়ে দিলাম যে আমার ওই কালারটা পছন্দ হয় না এই কালারটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর আমি যদি কন্ট্রোল অ্যাস ইউজ করি কন্ট্রোল অ্যাস ইউজ করলে এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন আমার এখানে কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং জিনিসটাও বড় হয়ে গেছে খেয়াল করছেন অর্থাৎ আমি এখানে যা যা কাস্টমাইজ করব তা এখানেও হবে আমি ইচ্ছা করলে এখানেও আবার ছোট করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই এখানে আপনি ইচ্ছা করলে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি ছোট করে অ্যাড করে দেন এক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে না অর্থাৎ আপনি এই জিনিসটা গুণগত মান যা আছে তাই থাকবে যেমন আছে তাই থাকবে কারণ এখানে আসলে তো আপনার রাস্তার ইমেজ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল সরি আর জিবি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল তাই না এখানে দেখেন ভ্যাক্টর ইমেজ হিসেবে আসে ভ্যাক্টর স্পার্ট অফ জ্যাক কারণ এটা ভ্যাক্টর হিসেবে কাজ করতেছে অর্থাৎ আপনার এখানে যা যা প্রজ্ঞা ছিল গুণগত মান ছিল যেমন আছে তেমন আছে সব কিছুই ঠিক আছে জাস্ট এটা আপনার স্মার্ট অফজেক্ট হিসেবে কাজ করতেছে স্মার্ট অফজেক্ট হিসেবে আপনি যদি ডবল ক্লিক করেন ঠিক আপনার স্মার্ট এখানে আবার ওপেন হয়ে গেছে এখন কোশ্চেন একটা থাকে নর্মালি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমার এখানে যদি ইলেস্ট্রেটার ওপেন গ্যা করা না থাকে ইনস্টল করা না থাকে তখন কী হবে তখন এটা ওপেন হবে না আপনাকে ইলেস্ট্রেটার ওপেন থাকতে হবে অর্থাৎ থাকতে হবে আপনার কম্পিউটারের মধ্যে আমারটা যদি অফও করা থাকে এটা যদি আমি কেটেও দেই তবু কী করবে সে নতুন করে এটাকে ওপেন করে দিয়ে এটা চেয়ের মধ্যে ওপেন করে দেবে তো ইলেস্ট্রেটারের কোনো জিনিস যদি আপনি ফটোশপে ওপেন করতে চান অ্যাজ এ ভ্যাক্টর ইমেজ হিসেবে ওপেন করতে পারেন অথবা আপনি অ্যাজ এ পেজ হিসেবে ওপেন করতে
বুঝতে পারছেন যখন এখানে পেজ বা ইমেজ হিসেবে ওপেন হয় অ্যাজ এ গ্যাই হিসেবে জেপিজি হিসেবে ওপেন হয় অর্থাৎ একটা আপনার গ্যাই হিসেবে ওপেন হয় আমি এই জিনিসটাকে আরেকটা অন্য কিছু দিয়ে ওপেন করে দেখাচ্ছি তাহলে আপনি ভালো বুঝবেন এই যে ম্যাগাজিন পেজ আছে এই যে মাই বিজনেস কার্ড একটা অপশন আছে মাই বিজনেস কার্ডটা ওপেন করলাম এটা কিন্তু ফটোশপের মধ্যে একটু খেয়াল করে দেখেন ইমেজ দিচ্ছি পেজ দিচ্ছি থ্রিডি দিচ্ছি থ্রিডি কাজ করতেছে না ইমেজও কাজ করতেছে না পেজটা কাজ করতেছে ওকে করে দেন দেখেন আমার এখানে ওপেন হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে আমার কার্ডটা এটাকে আমাকে কপি করে নিয়ে দেন হচ্ছে আমাকে এখানে ইউজ করতে হবে বুঝতে পারছেন কথাটা অ্যাজ এ পেজ হিসেবে ওপেন হবে পেজ হিসেবে ওপেন হলে আপনাকে এটা কপি করে নিতে হবে কপি করে নিয়ে আপনি যদি এখানে কন্ট্রোল ভিডিও পেস্ট করি স্মার্ট অবজেক্ট হিসেবে দেখছেন আবার স্মার্ট অবজেক্ট হিসেবে পেস্ট করি ওটা কপি হয় না कपि कर একই জিনিসটা যদি আমি ওপেন করি সিলেক্ট করলাম সরি এখান থেকে যদি আমি ওপেন করি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম কন্ট্রোল বি দিয়ে যদি এখানে পেস্ট করতেছি এখানে দেখেন স্মার্ট অবজেক্ট পিকজেল পাথ শেপ আমি যদি শেপ প্লেয়ারে ক্লিক করি অ্যাজ এ শেপ প্লেয়ার হিসেবে ওপেন হবে বুঝতে পারছি কথাটা শেপ প্লেয়ার হিসেবে ওপেন এখানে দেখেন সম্পূর্ণটা আপনার চেঞ্জ হয়ে গেছে কারণ ওইখানে আমি কী কী ইফেক্ট দিচ্ছি সেই ইফেক্টটা তো এখানে জানে না এই জন্য আপনার চেঞ্জ হয়ে গেছে যদি স্মার্ট অবজেক্ট হিসেবে ওপেন করেন তখন যে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাকুরেটলি ওইখানে যা ছিল সেম টু সেম এখানে ওপেন হবে প্লাস আপনার রেজুলেশন বলেন সব কিছু একদম অ্যাকুরেটলি এখানে আসবে বুঝতে পারছি স্মার্ট অবজেক্ট শুধু এই কাজ করে তা কিন্তু নেই স্মার্ট অবজেক্টের অনেকগুলো কাজ আছে এর মধ্যে আরেকটা কাজ আছে আপনার নর্মালি আমরা বিজনেস কার্ড ইউজ করি অথবা আপনার অনেকগুলো যদি যাই বিজনেস কার্ড বা যে কোনো জায়গায় যাই গেলে দেখবেন যে আপনার হাতের মধ্যে আছে আপনার যা করে যে ইফেক্টগুলো আছে যেমন বিজনেস কার্ডে আমি ইউজ করি বিজনেস কার্ড যদি আমি যাই এই যে আপনার ইফেক্টগুলো এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে আপনার স্মার্ট অবজেক্ট দিয়ে তৈরি করা এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা স্মার্ট অবজেক্ট দিয়ে তৈরি করা বুঝতে পারছেন আমি যদি এখান থেকে একটা ওপেন করি এগুলিকে বলা হয় মক আপ এগুলিকে বলা হয় মক আপ এই মক আপ কীভাবে কাজ করে না করে সেটা একটু বলি মক আপ সম্পর্কে আজকে আসছে না আসছে না যেহেতু আজকে আচ্ছা একটু আছে আচ্ছা মক আপ সম্পর্কে একটু বলি নর্মালি আমি একটা কাজ তৈরি করছি একটু ভালো করে খেয়াল করবেন আমি একটা কাজ তৈরি করছি তৈরি করার পর ওইটা আপনার রিয়েল লাইফ কেমন দেখা যাবে আপনার টেবিলে রাখলে কেমন দেখা যাবে হাতে রাখলে কেমন দেখা যাবে মানে অর্থাৎ প্রিন্টের পর জিনিসটা দেখতে কেমন দেখা যায় ওটা প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট থেকে এইটটি পারসেন্টই বোঝা যায় আপনার মকআপটা ইউজ করবে মানে একটা ইউজের পর সময় কেমন লাগবে ওই জিনিসটা বোঝানোর জন্য আপনার মক আপটা ইউজ করে নর্মালি আপনি যদি এখানে যান গুগলে যদি যান দিয়ে যদি আপনি বিজনেস কার্ড মক আপ লিখেন মকআপ পিএসডি যদি আপনি ইউজ করেন একটু খেয়াল করে দেখবেন এখানে অনেকগুলো আপনার মক আপের অপশন চলে আসবে অলরে যদি যাই এখানে মক আপ পিএসডি ফ্রি ডাউনলোড ফ্লিক করেন এখানে আপনার চলে আসবে আপনার যদি এখানে নাও থাকে ইচ্ছা করলে আপনি নিজে নিজে একটা তৈরিও করে নিতে পারবেন কীভাবে তৈরি করবেন না করবেন আগামী ক্লাস আপনাদেরকে দেখায় দেবো কারণ হচ্ছে আমরা আজকে বিজনেস কার্ড তৈরি করতে দেবো ওই বিজনেস কার্ডটা তৈরি করবো ওইটাকে আমরা মক আপে বসাবো বুঝতে পারছি আচ্ছা এই যে অপশনগুলো আছে এগুলো তো মক আপ বলে আমি যদি বিজনেস কার্ড এখানে আমি সার্চ করলাম বিজনেস কার্ড মক আপ সার্চ করছি এই যে হচ্ছে বিজনেস কার্ড মক আপের অপশন চলে আসছে ডাউনলোডে ক্লিক করবে এই মক আপটা আপনার কাছে চলে আসবে আপনি ইচ্ছা করলে এটাকে অ্যাড করতে পারবেন আমার এখানে কয়েকটা অ্যাড করা আছে কয়েকটা ডাউনলোড করা আছে ওগুলো একটু দেখি এগুলো এখানে আছে কি না যে বিজনেস কার্ড মক আপের একটা অপশন দেওয়া আছে এখানে দেখি আছে কি না পিএসডি ফাইলটা করি এই যে ফ্রন্ট সাইজটা আমি যদি চেঞ্জ করি 
अफ कर दी ये हमारे बजनेस कार्डर एक अपशन हमें जी देखें फ्रंट सैज आईकन जी अपनी यूज करें आलदा आलदा करते आईकन टेक्सट प्रत्येक अपनी आलदा आलदा कर चेन्ज कर नहीं क्या करते हैं अवश्य अन्य भाव करनी सर एक इजिली ओपन कर देखें अपन के तैर कर ना कर आगामी क्लस सबग देखा देव एवं वकअप सम्पर्क आकटू अपन के डिटेल्स आलाप कर अच्छा एन जिस लास्ट गैप कर दीची से आपने एक कोश्चन छो स्मार्ट अबजेक्ट नहीं क्या करते स्मार्ट अबजेक्ट तैरि कर लगने स्मार्ट अबजेक्ट तैरि करार पर हमें डबल क्लिक कर लगने अनेकगुलो लेयार एड करते अनेकगुलो लेयार एड कर लनेकगुलो लेयार एड करार पर कंट्रोल एस दिए देखिए सिलेक्ट सेव कर लेव करार पर ये चले आस इफेक्ट एम जो ये क्ज करते चाहिए अर्थात इटे सिलेक्ट रेखे इन्हें और कैकटा एड कर लगभग भलोकर ख्याल कर देखें इन्हें एड कर लड करार प्रत्येक आलदा आलदा कर चले आसते ना अपनी इच्छे कर ले लेयारगलो के सबगलो के एक ही लेयारे रूपान्तरित करते हैं कि भाव एक सबगलो के सिलेक्ट करें एक प्रथमगुल्लो सिलेक्ट करें रईट बाटन क्लिक करें रईट बाटन क्लिक करारे एक अपशन पा हमें मार्च लेयार मार्च शब्द अर्थात हम अपना एक साथ मार्च लेयार जो अपनी कर फेलें देखें एक ही लेयारे मध्य सबगल अपना चले आस एडिट करते এখন কোশ্চেন থাকতে পারে যে একই লেয়ার তো আপনার এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি এখানে কাজ করে যদি শেষ করে ফেলি যদি আমার প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করে শেষ করে ফেলি শেষ করার পরে যদি একই রকম আপনার গা দিচ্ছে কি জানি বলে আপনার ইফেক্ট দিচ্ছে ইফেক্ট একই রকম দিচ্ছে না স্মার্ট অবজেক্টে যেটা দেয় সেটা হচ্ছে আপনার এই লেয়ারের মধ্যে যদি 10টা লেয়ার একসাথে করে যখন ইমেজ তৈরি করে ফেলবেন আপনার ইফেক্টটা তো ওই রকম আসবে না এডিট করতে পারবেন না এটার মধ্যে আপনি এডিট করতে পারবেন এই লেয়ারগুলো এটার মধ্যে আপনার জমা থাকবে এজ ইউজুয়াল ফোল্ডারের মধ্যে যেমন একই ফোল্ডারের মধ্যে অনেকগুলো অপশন জমা রাখতে পারি এটার মতো আপনি ইচ্ছে করলে অ্যাড করে আপনার পরবর্তীতে এডিট করবে তবে এখানে সুবিধা হচ্ছে এখানে আপনার ধরতে হচ্ছে 50টা লেয়ার सपोज মনে করেন আর এখানে একটা লেয়ারের মধ্যে আপনি ইচ্ছে করলে 50টা লেয়ার রেখে দিতে পারবেন 50 100 200 যতগুলো ইচ্ছে হয় সবগুলো রাখতে পারবেন বুঝতে পারছি এখন আপনার क्वेश्चन থাকতে পারে যে আপনার তাহলে সুবিধাটা কি মেইন সুবিধাটা কি সুবিধা হচ্ছে আপনি যদি একই লেয়ারের মধ্যে অনেকগুলো লেয়ারের কাজ করতে চান তাহলে স্মার্ট অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে পারেন নাম্বার 1 নাম্বার 1 নাম্বার 2 হচ্ছে এই লেয়ারের মধ্যে অন্য কোনো ধরনের ইফেক্ট করবে না এই লেয়ারের মধ্যে অন্য কোনো ধরনের ইফেক্ট করবে না একটু খেয়াল করে দেখি আমি দুইটা লেয়ারই সিলেক্ট করলাম দুইটা লেয়ারই সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর অ্যাডজাস্টমেন্টে গেলাম বা এখান থেকে আপনারা যদি গিয়ে আতে যান একটু খেয়াল করে দেখেন এটার মধ্যে আপনার ইফেক্ট আসছে না এটার মধ্যে আপনারা সিলেক্ট করে যদি দেখেন এফেক্ট আসছে অ্যাডজাস্টমেন্টে সবকিছু আসছে আর এটার মধ্যে যদি আমি সিলেক্ট করি এটার মধ্যে সিলেক্ট করে যদি যাই এখন দেখেন অ্যাডজাস্টমেন্ট এখানে আমরা যদি ব্রাইটনেস বা হিউ এন সিচুয়েশন দেই আসছে কি আসছে কিন্তু এটার মধ্যে কি আসছে কিনা দেখেন এখানে আসছে ইফেক্ট আপনার ওইটার উপরে আসছে কিন্তু ভিতরে গুলো তার সাথে এজ দ্য ফোল্ডারের মতো আপনার একই ভাবে কাজ করে সো আপনি যদি এরকম কোনো কাজ করতে চান একটা লেয়ারের মধ্যে যদি অনেকগুলো ইফেক্ট নিয়ে কাজ করতে চান অনেকগুলো লেয়ার নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে আপনি ইচ্ছা করে করতে পারেন এখন আপনি আরেকটা কোশ্চেন দিয়ে করতে পারেন যে আমি তো স্মার্ট অবজেক্ট তৈরি করছি এখন কি আমি এটাকে ফিরে আনতে পারবো হ্যাঁ ফিরে আনতে পারবেন তবে এটা আর এডিটেবল থাকবে না এটা আপনার এজ ইউজুয়াল ইমেজ আকারে হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন কিভাবে করবেন রাইট বাটন ক্লিক করেন রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে একটা অপশন পাবেন যেটা রাস্টারাইজ লেয়ার অর্থাৎ স্মার্ট অবজেক্ট লেয়ার থেকে আপনি যদি নরমাল লেয়ারে ফিরে আসতে চান রাস্টারাইজ করে ফেললে দেখেন নরমাল লেয়ারে চলে আসে লেয়ার 1 এ চলে আসে একটু আগে ফার্স্টের যে লেয়ারটা ছিল ওই লেয়ারে চলে আসে কিন্তু মধ্যেখানে আমার কিছু কাজ শেষ হয়ে গেছে এটা দিয়ে আপনার যে সুবিধাটা আছে সেই সুবিধার মধ্যে একটা আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে আপনি একই লেয়ারের মধ্যে অনেকগুলো কাজ করে ওই লেয়ারটাকে আপনি একটা লেয়ারে রূপান্তরিত করে নিতে পারেন নরমাল আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আপনার এক লেয়ারের মধ্যে কাজ করতে পারি না যদি এইখানে আপনি একটা লেয়ারের মধ্যে অনেকগুলো কাজ করতে চান তাহলে আপনি স্মার্ট অবজেক্ট লেয়ার নিয়ে কাজ করে শেষ করে ফেলতে পারেন 
আর স্কয়ার অবজেক্টের আরো কতগুলো অপশন আছে আপনি ভেক্টর অ্যাড করতে পারতেছেন বুঝতে পারছি কথাটা ভেক্টর আপনি অ্যাড করতে পারেন যদি আপনার প্রয়োজন হয় এখানে আপনার রেজুলেশন বা অন্য অন্য কিছু সব কিছু একই থাকে সি পেন টুল দিয়ে তৈরি করার পর উপরের সাইডটা যখন তৈরি করছি তখন এই যে এখানে একটু কাজ উপরের সাইডটা যখন আমি তৈরি করছি তখন আমি ইউজ করছি হচ্ছে আপনার কম্বাইন শেপ কারণ আমি বাইরের অংশটা সিলেক্ট করবো হচ্ছে কম্বাইন শেপ দিয়ে আবার ওই পার্টটাকে সিলেক্ট রেখে আমি ডিসিলেক্ট করে এখান থেকে চেঞ্জ করে নিলাম হচ্ছে সাবস্ট্রাক ফ্রন্ট শেপ করে আবার পার্টটাকে সিলেক্ট করে ভিতরের অংশটাকে আমি মাইনাস করে দিলাম আবার পেন্টুল দিয়ে তৈরি করে আমি মাইনাস করে দিচ্ছি মাইনাস করে কি করতেছি ওটাকে আপনার সিলেক্ট করার পর তখন এতটুক জায়গা আমার ডিসিলেক্ট থাকবে বাকি অংশটা আপনার সিলেক্ট থাকবে কারণ আমরা জানি কম সাবস্ট্রাক ফ্রন্ট শেপ দিয়ে আমি যতটুক জায়গায় সিলেক্ট করবো ততটুকু আপনার ডিসিলেক্ট হয়ে যাবে সিলেক্ট ট্রেনের ভিতরে ওই একই কাজ করছি করার পর এটা সিলেক্ট করে এখান থেকে গিয়ে লেয়ারে গিয়ে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে গিয়ে জাস্ট এর মধ্যে কালার দিয়ে দিচ্ছি সলেক্ট করা আর কিছু না একটু ট্রাই করে দেখেন এরপরে যদি মনে হয় যে আপনার না প্রবলেম আছে তখন সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন সরি ইলেস্টারের মধ্যে আমরা একই লেয়ারের মধ্যে যেটা করতাম সেটা হচ্ছে সরি একটা আর্টবোর্ডের মধ্যে সাধারণত আপনার গ্যার যেটা বিজনেস কার্ডের সেটা হচ্ছে আপনার দুইটা আলাদা আলাদা করে গ্যার নিতে পারতাম বোথ সাইড অর্থাৎ ফ্রন্ট এবং ব্যাক সাইড দুইটাই আমি নিতে পারতাম ফটোশপের মধ্যে আমি যদি এখানে নেই একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন আমার এখানে ভিড কথাটার উচ্চন ভিড যেহেতু নাই তো আমরা ইলেস্টোরের মধ্যে যেটা করছি সেটা হচ্ছে আপনার অফসেট পাত দিয়ে কাজ করছি অফসেট পাতটাও এখানে ফটোশপে নেই হ্যাঁ একটা ওয়ে আছে কন্ট্রোল আর যদি আপনি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে যেটা যা দেখা যাবে সেটা হচ্ছে আপনার রুলার অপশনটা চলে আসবে কিন্তু রুলার অপশনটা এসে এখানে আপনার মাপ কীভাবে কী করবেন না করবেন সেটা করে তবে ফটোশপের মধ্যে আপনার যেই সাইজগুলো নেই বিশেষ করে আপনার বিজনেস কার্ড বা এইসব রিলেটেড যে সাইজগুলো নেই সেটা হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল সিঙ্গেল হিসেবে নেয় আমি যদি গাতে যাই ওপেনে যাই ওপেনে গিয়ে আপনি এখানে সিঙ্গেল পেজগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে সিঙ্গেল পেজ কীভাবে করবেন সিঙ্গেল পেজ করার সময় আগে আমি আপনার আর একটা কথা বলি ফটোশপ ইলেস্টোরের মধ্যে আমরা যেটা করতাম বিজনেস কার্ড দেওয়া করতে হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর হচ্ছে আপনার টু ইঞ্চি দিয়ে কাজ করছে আর ফটোশপের মধ্যে সাধারণত যেটা করে সেটা হচ্ছে মিলিমিটার নিয়ে কাজ করে মিলিমিটার আপনার ইন্টারন্যাশনাল দুইটা অপশন নিয়ে আসছে একটা হচ্ছে মিলিমিটার আরেকটা আর একটা হচ্ছে আপনার গ্যাসে আছে ইঞ্চিতে মিলিমিটার হচ্ছে উইথটা হচ্ছে আপনার এইটটি ফাইভ মিলিমিটার আর হাইটটা হচ্ছে আপনার ফিফটি ফাইভ মিলিমিটার একটা হচ্ছে এইটটি ফাইভ মিলিমিটার আর একটা হচ্ছে ফিফটি ফাইভ মিলিমিটার আমি জাস্ট ওকে করে দিব আমার একটা শেপ চলে আসছে অর্থাৎ আমার একটা গ্যা চলে আসছে বিজনেস কার্ডের একটা পরিমাপ চলে আসছে এটা হচ্ছে আপনার এইটটি ফাইভ আর এটা হচ্ছে আপনার ফিফটি ফাইভ ঠিক আছে এখন আমাকে এখানে মার্জিন প্লাস বিট বিটটা আলাদা আলাদা করে দেখা দিতে হবে মার্জিন প্লাস বিটটা আলাদা আলাদা করে দেখানোর জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে আপনার গাইড নিয়ে কাজ করতে হবে এখন গাইড নিয়ে কাজ যে করবে এখান থেকে ড্র্যাগ করে করে আমাকে কাজ করতে হবে তাই তো এখানে এই গাইডটা ইউজ করার একটা ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে আমরা যেটা করতে পারতাম ফটোশপ ইলেকট্রোডে যেটা করতে পারতাম সেটা তো সিলেক্ট করে যদি আমি ইয়া করতাম ইন্টারপ্রেস করতাম না চলে যেত কিন্তু ফটোশপের ক্ষেত্রে যেটা সেটা হচ্ছে আপনি যেভাবে আনবেন আবার ওইভাবে আপনাকে এটাকে ফেরত দিয়ে আসতে হবে যেভাবে আসবেন ওটাকে আবার ওইভাবে আপনাকে ফেরত দিয়ে আসতে হবে বুঝতে পারছেন ঠিক আছে সব কিছুই আছে আমি একটু দেখাচ্ছি একটা ওয়ে জানি সেটা হচ্ছে আমি যেহেতু এখানে আপনার ভিতরে আপনার আমরা আশেপাশে যেহেতু আপনি ইন্টারনেশনাল বিজনেস কার্ডের জন্য যেটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে থ্রি এম এম ইলেস্টোরের মধ্যে এখানে আপনি থ্রি এম এম ইউজ করেন কোনো প্রবলেম নেই আপাতত আমি যেটা জানি সেটা হচ্ছে এখানে ক্লিক করবো এখানে আপাতত নিব উইকটা নিচ্ছি আমি কত সাপোজ মনে করেন আমি থ্রি এম এম নিচ্ছি থ্রি এম এম নিচ্ছি আর হাইটটা আপাতত নিচ্ছি টেন এম এম টেন এম এম নিয়ে সরি টেন এম এম নিলাম নিয়ে আমি ওকে করে দিলাম দেখেন আমার একটা শেপ চলে আসছে আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম মুফ চলে গেলাম রাইট বাটন ক্লিক করে গ্যা করে সরি এটাকে সিলেক্ট করে শিফট প্রেস করে সোজা করে নিলাম এখানে রাখি উপর থেকে ড্র্যাগ করি আবার এটাকে এখানে রাখি উপর থেকে ড্র্যাগ করি আবার এটাকে এই পাশে রাখি সরি উপরে রাখি যেহেতু আমার একটা ব্লিড ইউজ করতে হবে ব্লিডটা দেখাতে হবে এখানে ব্লিড দেখানোর কোনো ওয়ে নাই এখানে রাখি উপর থেকে ড্র্যাগ করি আবার কি করতেছি এটাকে সোজা করতেছি সোজা করে আমি এখানে রাখতেছি এই পাশ থেকে ড্র্যাগ করে আমি ব্লিডটা নিয়ে আসি সরি গ্যাটা নিয়ে আসি আর গাইডটা নিয়ে আসি এখান থেকে ড্র্যাগ করে আমি কি করতেছি গাইডটা নিয়ে আসতেছি আবার এইখান থেকে ড্র্যাগ করে আমি কি করতেছি গাইডটা নিয়ে আসতেছি এখান থেকে ড্র্যাগ করে আমি কি করতেছি গাইডটা ন
এখানে আমাকে প্রত্যেকটা জন্য পজিশন ইউজ করতে হবে আপনি ফার্স্টের দিক কি করতে চান আমরা জানি ভার্টিকুল হচ্ছে লম্বা লম্বি ঠিক আছে এই জন্য আমাকে এই জায়গার পরিমাপটা হিসাব রাখতে হবে এখন আমি ফার্স্টের দিতে যাচ্ছি ব্লিড প্রথম একদম ব্লিডটা দিতে যাচ্ছি ভার্টিক্যালি ব্লিড ইউজ করব এই জন্য আমাকে যেটা করতে হবে মাইনাস থ্রি এম এম ইউজ করতে হবে কেন কারণ হচ্ছে আপনার এখান থেকে বাইরের দিকে যাবে এটা হচ্ছে ভিতরের দিকে থাকলে হচ্ছে শুধু থ্রি এম এম থ্রি এম এম নিতাম এটা বাইরের দিকে যাবে বিদায় আমি থ্রি এম এম মাইনাস টেন এম ওকে করে দিলাম দেখেন আমার এখানে একটা ব্লিড চলে আসছে আবার আমি গেতে যাব ওই ভিতরে যাব ভিতরে গিয়ে আমি আবার নিউ গাইড লেওয়ারে যাচ্ছি এবার আমি শুধু থ্রি এম এম দিব ভিতরের জন্য ওকে করে দিলাম দেখেন এখানে আমার চলে আসছে কিন্তু ইলেস্টোরের মধ্যে যেটা করতে পারতাম ড্র্যাগ করে আমি সুন্দর করে নিয়ে আসতে পারতাম তাই না কথাটা বা অফসেট পাত দিয়ে আমি কাজ করতে পারতাম এখন আমাকে যদি এইখানে একটা ব্লিড ইউজ করতে হয় এখানে যদি গাইড ইউজ করতে হয় এখানে যদি একটা গাইড গাইড ইউজ করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাকে পরিমাপটা হিসাব করতে হবে আর ভিতরে যাবেন ভিতরে গিয়ে নিউ গাইড লেয়ারে যাবেন আমার এখান থেকে এখানে পরিমাপটা আসা হচ্ছে অষ্ট পঞ্চাশ পঁচাশি মিলিমিটার ওইখান থেকে মাইনাস করতে হবে থ্রি মিলিমিটার কারণ থ্রি মিলিমিটার আগে হচ্ছে একটা গাইড আসবে তাহলে হচ্ছে আমার বিরাশি বিরাশি মিলিমিটার আমি যদি ওকে করে দিই দেখেন এখানে আমার থ্রি মিলিমিটার আগে একটা গাইড চলে আসছে আর আমি যদি এখন এখানে একটা ব্লিড হিসেবে কিছু একটা কিছু একটা ইউজ করতে চাই তাহলে হচ্ছে অষ্টআশি এখানে আমি অষ্টআশি মিলিমিটার ইউজ করব দেখেন চলে আসছে ঠিক একই এখন যদি আমি আবার যাই উপরে নিচে যদি আমি করতে চাই তাহলে আমাকে ভার্টিক্যাল শেষ এখন হরিজন্টাল কাজ করতে হবে ফার্স্ট নিতে হবে মাইনাস থ্রি এম এম ওকে করে দিই আবার কি করতেছি ভিউতে গিয়ে আমি কি করতেছি গাইডে গিয়ে এখন আমি শুধু থ্রি এম এম ইউজ করবো চলে আসছে আবার ভিউতে গেলাম ভিউ থেকে আবার নিউ গাইড লেআউটে গেলাম এখানে আমার পঞ্চান্ন ছিল পঞ্চান্ন থেকে থ্রি মাইনাস হবে বাহান্ন মিলিমিটার ওকে আবার আমি ভিউতে যাচ্ছি নিউ গাইডে যাচ্ছি নিচে যাচ্ছি আটান্ন মিলিমিটার খেয়াল করে দেখেন এই হচ্ছে আমার परिमपरिमेंट আমি এখানে গিয়ে নিলাম এ ফোর সাইজ নিলাম এ ফোর সাইজ নিয়ে ওকে করে দিলাম আমি জানি যে আমি যে এ ফোর সাইজটা নিছি এ ফোর সাইজটা আমার ছোটো বড় আছে তাই না বড় আছে না কারণ নর্মালি আপনার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আপনার অষ্টআশি বাই হচ্ছে আপনার পঞ্চাশ পঞ্চান্ন মিলিমিটার সেখানে আপনার এটা হয়ে যাচ্ছে প্রায় দুইশো থেকে কত আড়াইশো মিলিমিটার তাই তো এখন আমি ইলেকট্রোটার অলরেডি শিখে আসছি এই জন্য আমি এখানে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে নেওয়ার সময় আমাকে হিসাব করে নিতে হবে যেহেতু আমি দুইটা পার্ট নিব তো মিলিমিটারে যদি আমি হিসাব করে নেই একটা খেয়াল করে দেখেন দুইটা একটা পার্টের মধ্যে অর্থাৎ লম্বাটা হবে হচ্ছে আপনার পঞ্চ ওই পঁচাত্তর পঁচাশি তো পঁচাশির সাথে দুই পাশে না হয় আমি পাঁচ পাঁচ দশই অ্যাড করে দিলাম বুঝতে পারছি পাঁচ পাঁচ দশ অ্যাড করে দিলাম এর মধ্যে আবার একটা কথা আছে পাঁচ পাঁচ দশ ইউজ করলে দুই দুই থাকবে কারণ তিন তিন চলে যাবে হচ্ছে আপনার গাইডে তা আমি ইচ্ছা করলে দশ দশ বিশ অ্যাড করে দিলাম তো পঁচাশির সাথে যদি দশ দশ বিশ অ্যাড করে দেয় তাহলে হচ্ছে একশো পাঁচ একশো পাঁচ মিলিমিটার নিলাম হচ্ছে আপনার উইডে ঠিক আছে আর এখন হাইটটা নিতে হচ্ছে যেহেতু দুইটা থাকবে পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন একশো দশ মিলিমিটার একশো দশের সাথে আমি মিডেলের গ্যাপ আছে উপরে গ্যাপ আছে সাইডে গ্যাপ আছে প্রত্যেকটার জন্য যদি আমি দশ দশ করেও সারি তাহলে আমার হচ্ছে হচ্ছে আপনার তিরিশ একশো একশো পাঁচ একশো দশ আর তিরিশ হচ্ছে একশো চল্লিশ মিলিমিটার একশো চল্লিশ মিলিমিটার নিয়ে নিলাম নিয়ে যদি আমি এখন ওকে করে দিই এই হচ্ছে আমার একটা ইন্টারফেস চলে আসছে এখন আমি যদি এখানে গ্যাতে ক্লিক করি রেক্টিংগুলো ক্লিক করে যদি আমি এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পর এখানে নিলাম হচ্ছে আপনার এইটটি ফাইভ মিলিমিটার আর এখানে নিলাম হচ্ছে আপনার ফিফটি ফাইভ মিলিমিটার দিয়ে যদি আমি ওকে করে দিই আমার এখানে একটা অবয়ব চলে আসছে আসছে কি আচ্ছা আসার পর আমাকে যেটা করতে হবে এটাকে আমাকে একটা কপি করতে হবে আমি কপি জানি কন্ট্রোল যে দিয়ে আমি কপি করব কপি করার পর ড্র্যাক করে আমি কি করতেছি নিচে নিয়ে আসতেছি এটাকে আরেকটু করে দিক উঠিয়ে দিই নিয়ে আসতেছি এখন আমি এই দুইটা যেহেতু আমার একটা হচ্ছে এই ফ্রন্ট পার্ট একটা হচ্ছে আপনার ব্যাক পার্ট এটার জন্য আমাকে রেডি করতে হবে হচ্ছে আপনার ব্লিড রেডি করতে হবে এখন ব্লিড রেডি করার জন্য কয়েকটা ওয়ে আমরা জানি আমরা যেটা ফার্স্টে যেটা করছি সেটা আমরা এখন করতে হবে এছাড়া কোনো ওয়ে নেই কারণ হচ্ছে আপনি যদি এখন এখান থেকে যান ভিউতে যান ভিউতে গিয়ে যদি নিউ গাইড লেআউট ইউজ করেন 
সেই ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাবে সেটা হচ্ছে আপনার ক্যানভাস থেকে কাজ করবে কিন্তু আমি তো থেকে শেপ থেকে কাজটা করতে পারবো না এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই এটা যে আপনি শুধু বিজনেস কার্ড ইউজ করবেন তা কিন্তু না আপনার যদি কোনো শেপ থাকে ওই শেপের পরিমাপ অনুযায়ী যদি আপনি কাজ করতে চান তখন আপনি কি করবেন এই জন্য আলাদা আলাদা করে দেখা দেওয়া সবগুলো এখন আমাকে যেটা করতে হবে যেহেতু আমি থ্রি এম এম নিয়ে কাজ করবো আবার ওই একই কাজ করি থ্রি এম এম দিই আর এটার মধ্যে দিচ্ছি হচ্ছে আপনার টেন এম এম টেন এম এম দিয়ে জাস্ট ওকে করে দেয় আমার একটা রেক্টেঙ্গুলার আসছে কালারটা আমি চেঞ্জ করে দিই অন্য একটা কালার দিই যাতে আপনার বুঝতে পারে এটাকে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে আমি ভিতরের দিকে নেই একটু খেয়াল করে দেখেন যেহেতু আমার দুইটাই এক পাশাপাশি আছে আমার এই পাশটা যদি আমি করি দেখেন দুইটাই একসাথে হয়ে যাচ্ছে আবার যদি এই পাশটা নেই এটা আমার ব্রিড হিসেবে হয়ে যাচ্ছে আবার এই পাশটা নিলাম এখানে গেলাম আবার এই চলে আসছে অলরেডি নিচে আমি এখানে এখানে নিয়ে আসি ব্র্যাক করি চলে আসছে এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাকে এটাকে ঘুরাতে হবে শিপ প্রেস করে ঘুরাবেন তাহলে একদম অ্যাকুরেটলি সোজা হয়ে ঘুরবে এখানে রাখি উপর থেকে ড্র্যাক করি আমি একে নিচে এটা রেডি করে নিচ্ছি কারণ হচ্ছে আপনার সুবিধা হবে উপর থেকে আবার ড্র্যাক করতেছি আবার নিচে নিয়ে নিলাম শেষ আমার কাজ এখন ওপেন করে দিচ্ছি এটাকে ডিলিট করে দিই আর এখান থেকে আমাকে যেটা করতে হবে ভিউতে গিয়ে লক করে নিতে আচ্ছা এখন আপনার কোয়েশ্চেন প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা থাকার কথা সেটা হচ্ছে এত কিছু করার কি দরকার কেন এত কিছু করার গেল আমি তো এইভাবে নিয়ে কাজ করতে পারি এইভাবে নিয়েও কাজ করতে পারি যে এখান থেকে আমি কি করতেছি পঞ্চাশ ওই আর এখানে আপনার পঞ্চান্ন নিয়ে আমি শেষ করে দিতে পারি পঞ্চান্ন পঁচাশি আর হচ্ছে আপনার পঞ্চান্ন নিয়েও আমি শেষ করে দিতে পারি এখানে নিয়ে একটু আগে যেভাবে কাজ করছো ওইভাবে নিয়ে কাজ করতে পারি কেন করার উদ্দেশ্য এক এক জন বায়ার এক এক রকম কাজ চায় যে এক এক জন চাচ্ছে কেউ চাচ্ছে যে তুমি আমাকে এক পেজে দুইটা করে দিবা আবার কেউ বলেছে তুমি আমাকে দুইটা আলাদা আলাদা ক্যানভাসে করে দিবা আবার কেউ বলে যে আপনার ইলেকট্রনের সাধারণত যেটা হয় সেটা হচ্ছে এরকম টাইপের কাজ করে যে আপনার এখানে উপরে টু গা দিয়ে দেয় টু এখানে হচ্ছে ব্রিড দিয়ে দিচ্ছে ওয়ান টু ফাইভ দিয়ে দিচ্ছে সরি পয়েন্টের জায়গায় আমি একটু চেঞ্জ করে নেই মিলিমিটারেতে আমি চেঞ্জ করে নেই ইঞ্চি দিয়ে চেঞ্জ করে নেই এখানে আমি নর্মালি যেটা দিছিলাম সেটা হচ্ছে আপনার থ্রি মিলিমিটার তাই তো দেখেন এখন সবগুলোর মধ্যে থ্রি মিলিমিটার চলে আসছে আর এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি আর এটা হচ্ছে আপনার টু ইঞ্চি এখন যদি দিয়ে আমি যদি ওকে করে দিই আমার দুটা ক্যানভাস আসছে এইভাবে চাই আমার বুঝতে পারছেন এক এক জনের এক এক রকম ইচ্ছা এক এক ক্লাইন্ট এক এক রকম জিনিস চায় কেউ চায় হচ্ছে তুমি আমাকে আর্ট ইয়াতে করবে ইলেকট্রনের করবা কিন্তু দুটা আলাদা আলাদা ক্যানভাস আবার কেউ বলতেছে একই ক্যানভাসের মধ্যে সরি একই আর্টবোর্ডের মধ্যে দুইটা পার্ট থাকবে এক এক জনের এক একটা আবার কেউ বলতেছে তুমি ফটোশপে করবা একটার মধ্যে একটাই করবে দুইটা আলাদা আলাদা করে ডকুমেন্ট জমা দেবা আবার কেউ বলতেছে যে আপনি একটার মধ্যেই দুইটা করে কাজ করবেন এখন এই জন্যই সবগুলি দেখা যেতে পারে যে আপনাকে যেটা বলে ওই অনুযায়ী আপনি যাতে কাজ করতে পারেন আর এখানে যে মেইন যে গেট আছে যে আমার যে গ্রিডটা আছে অর্থাৎ গাইডগুলো যা আছে আমি গাইডগুলো ইচ্ছে করলে এভাবে নিয়ে আসতে পারতেছি না ফটোশপের মধ্যে ইলেকট্রনের মধ্যে যেটা করতাম ড্র্যাক করে নিয়ে আসতাম প্রয়োজন হলে আমি কী করতেছি একটু সরাতে পারতাম ওইখানে আপনার ওই ওয়েটার আছে এই জন্য আপনাকে যা করতে হবে পরিমাপ মতোই কাজ করতে হবে হ্যাঁ আপনি এখানে কাজ করতে পারেন ড্র্যাক করে নিয়ে আসলেন নিয়ে আসার পর এটাকে যদি লক লক না থাকে আপনি সরাতে পারবেন বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে আপনার উইদাউট পরিমাপ যদি কোনো কাজ করে যদি পরিমাপ অনুযায়ী কাজ করেন তখন আপনাকে এভাবেই কাজটা করতে হবে কোথায় আপনার চলে যাবে 
এক্সট্রাস এটা কন্ট্রোল এইচ দিলেই আপনার চলে যাবে গাইড ভিউ অ্যান্ড হাইট গাইড ভিউ অ্যান্ড হাইটে আপনার কন্ট্রোল এইচ দিলেই চলে যাবে অর্থাৎ হাইট করতে পারবে না দুইটা হোমওয়ার্ক নাম্বার ওয়ান আপনাকে একটা রিজার্ভ করতে হবে নাম্বার টু আপনাকে বোথ সাইড একটা গ্যা তৈরি করতে হবে বিজনেস কার্ড তৈরি করতে হবে বুঝতে পারছি কথাটা বোথ সাইড বিজনেস কার্ড তৈরি করবে আপনি ইচ্ছা করলে দুইটা আলাদা আলাদা করেও কাজ করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই ইচ্ছা করলে এক পেজেও কাজ করতে পারেন তবে আমাকে অবশ্যই যেটা করতে হবে দুইটা পেজই করতে হবে কারণ ওইটাকে আবার আমরা মকাপে নিয়ে আসবো আপনাদের জন্যই আবার কাজ করবো অর্থাৎ ওই আপনি যেটা তৈরি করবেন ওইটাকে আমরা মকাপে ইউজ করবো আপনারা নিজেরা নিজেরা তৈরি করে দেখেন অ্যাজ ইউজাল যেরকমভাবে দেখাইছি অর্থাৎ ইলেস্টেটের মধ্যে যেভাবে দেখানো আছে সেম টু সেম একইভাবে জাস্ট হচ্ছে আপনি আপনার ডিজাইনটা ক্রিয়েট করবেন আর কিছু না এখানে সব কিছুই করা যায় পেন টুল দিয়ে কীভাবে কাজ করবে শেপ টুল দিয়ে কীভাবে কাজ করবে আর আপনার যদি এখানে গ্যাগুলো ইউজ করতে হয় অর্থাৎ আপনার যেই আইকনগুলো আছে আইকনগুলি যদি ইউজ করতে চান ইচ্ছা করলে এখান থেকে ইজিলি আইকনগুলো ইউজ করতে চান পিএনজি ইউজ করতে পারবেন অথবা আপনি কি করতে পারেন এখান থেকে পিএসডি ফাইলও আসে আপনি ইচ্ছা করলে পিএসডি ফাইলও আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ইউজ করতে পারবেন যেমন ফেসবুকটা ওপেন করলাম ফেসবুকটা ওপেন করার পর আপনি যদি এটা কালার ইউজ করতে চান অল্টার প্যাক স্পেস কন্ট্রোল প্যাক স্পেস দিয়ে আপনি ইচ্ছা করলে খুব ইজিলি এটার কালারটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী এটাকে যদি কন্ট্রোল এ দিয়ে আমি সিলেক্ট করি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করি আমার যদি এখানে প্রয়োজন মনে হয় কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করার পর অ্যাজ আপনার শেপ টুল হিসেবে ওপেন করলাম সরি কি হচ্ছে দিদি গিয়া করা ছিল না নাকি সিলেক্ট হলো না কেন আচ্ছা যদি পিএইচডি থেকে এভাবে কপি করতে না পারেন যা করে এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে ডুপ্লিকেট ক্লিয়ার করে আপনি নিয়ে যেতে পারেন এটার মধ্যে আসছে এই যে দুটো প্রবলেম হয় আমি ডুপ্লিকেট ক্লিয়ার করেও নিতে পারবো বুঝতে পারছেন ওই একটা না অনেক তাহলে অবশ্যই আপনাকে পিএসডি ফর্মেট ইউজ করতে হবে আর পিএনজি ফর্মেটে যেটা করতে পারবেন শুধু আপনি যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিতে চান শুধু এটাই নিতে চান তাহলে আপনি পিএসডি ফর্মেট পিএনজি ফর্মেট দেখবেন কন্ট্রোলে দিয়ে সিলেক্ট করবেন কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম আশা করে এটা যাবে কন্ট্রোল দিয়ে পেস্ট করলে সে প্লেয়ার হিসেবে যদি কপি করে একই জিনিস হচ্ছে কি কারণ আমার এখানে কি কন্ট্রোল সি কপি হচ্ছে না নাকি ও আচ্ছা কারণ আছে কারণ আছে কারণ আছে কারণ ছাড়া পর্য হয় না সেটা হচ্ছে লেয়ারটা ডিসিলেক্ট ছিল এই জন্য আপনি ইচ্ছা করলে পিএসডি ফর্মেট থেকে যেটা করতে পারবেন কালারটা চেঞ্জ করে নিয়ে আসতে পারবেন একবার আর যদি পিএনজি ফর্মেট ইউজ করেন তাহলে আপনার একজন যা আছে তাই আসবে এখান থেকে মাই আইকনটা ডাউনলোড করছেন তখন অল ফর্মেট ইউজ করছেন না অল ফর্মেট ইউজ করার কারণ হচ্ছে আমরা পিএসডিটা যাতে ইউজ করতে পারি একটু খেয়াল করে দেখেন আমার প্রত্যেকটা পিএসডি ফাইল আছে এখানে দেখেন ফেসবুক লিঙ্কড ইন টেলিফোন সব কিছুর আপনার পিএসডি ফাইল আছে আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ে যাবেন তবে আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলে দিই সেটা হচ্ছে আমরা নর্মালি যেটা হয় মানে উল্টা পাল্টা একটা ইমেজ দেওয়া করে ফেলি উল্টা পাল্টা একটা ডিজাইন করে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করি দয়া করে এখানে অনেক ধরনের ডিজাইন আছে একটু খেয়াল করে দেখেন বিজনেস কার্ডে যদি যাই লাখ লাখ কোটি কোটি ডিজাইন পাবে আপনি এখান থেকে দেখেন দশটা দেখেন দশটা দেখে একটাকে রেডি করার ট্রাই করেন আপনার যাতে কালার কম্বিনেশনগুলো ভালো থাকে স্টাইলগুলো ভালো থাকে আপনি ওই জিনিসগুলো রেডি করে যেন হচ্ছে কাজ করা ট্রাই করেন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন এই ইমেজ গেয়ারটার মতো বিজনেস কার্ডটার মতো একটা ইমেজ ইউজ করা আছে খেয়াল করছেন ইমেজ ইউজ করা আছে আপনি ইচ্ছা করলে ইমেজও ইউজ করতে পারেন কোনো প্রবলেম তবে ওই ইমেজটা আপনার অ্যাকুরেট হইতে হবে তবে সাধারণত বেশি আমি দেখি না গ্যা করতে ইমেজ ইউজ করতে দেখি না কিন্তু এরপরে যদি আপনি করেন করতে পারেন অনেকে ইউজ করে যে আপনার বিজনেস কার্ডের একদম কর্নারের মধ্যে নিজের নামের আইকনটা ইউজ করে নিজের একটা গ্যা ইউজ করে ছবি ইউজ করে আপনি যদি এরকম করতে চান করতে পারেন যেমন এরকম চাইলে আপনি করতে পারেন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন এই গ্যারের মধ্যে এই ইমেজটা কিন্তু আলাদা যার জন্য আপনার এই লেখাটার উপর আসছে এটা বুঝতে পারছি কথাটা ডিজাইনটা হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার পর উপরে হচ্ছে আপনার ইমেজটা এনে বসা দিচ্ছে উইদাউট ব্যাকগ্রাউন্ডের ইমেজ 
তারপরে যদি এরকম কোনো কিছু করতে চান আপনি ইচ্ছা করলে এখন করতে পারেন কারণ আমরা অলরেডি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারি কাজ করতে পারি এই জিনিসগুলো একটু দয়া করে করবে 